ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു വീട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഡബ്ലോസിൻ്റെ ഇടിയപ്പം പൊടി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് അട്ടിപ്പൊളി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ക്ലീനിങ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇടിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെവിടെ ഇതിന് നൂൽപുട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഡബ്ലോസിൻ്റെ ഇടിയപ്പം പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പച്ച വെള്ളത്തിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് തന്നെ കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വാട്ടി കുഴയ്ക്കുക അതൊന്നും വേണ്ട നോർമൽ പച്ചവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും നല്ല ഈസിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നൂൽപുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ക്യാരറ്റ് നൂൽപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് പൊടി എടുത്തിന് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലോണം കട്ടൊന്നില്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഈ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ക്യാരറ്റായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് സാദാ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബീട്രൂട്ട് നൂൽപുട്ടിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൊടിയെ ഓരോന്നിനും എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കും ഉപ്പിട്ടിട്ട് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചതും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ട് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പം ഇഡ്ലി തട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ച് തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബീട്രൂട്ട് നൂൽപുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാവ് അച്ചിലിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നൂൽപുട്ടിനാക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡബിൾ ഹൗസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി ആമസോൺ സൊമാറ്റോ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഓൺലൈനായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പം ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബീട്രൂട്ട് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ക്യാരറ്റ് നൂൽപുട്ടാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നൂൽപുട്ട് ഈ തട്ടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തേങ്ങ വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ക്യാരറ്റ് നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ നൂൽപുട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിന് ഇനി ഈ തട്ടുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ആറ് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ജസ്റ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോഴത്തേനും നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതവിടെ കുക്ക് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് പൊടി എടുത്തേണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കോ പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ പോക്കിനും നമ്മുടെ നൂൽപുട്ട് നല്ല
ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേലെയും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് നൂൽപ്പുട്ടുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കറിനേക്കാളും തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറോ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കണില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പൊടിയായതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം പണിയില്ല മറ്റ് മാവ് വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ കാത്തിക്കണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് നൂൽപ്പുട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടേനു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും വേഗം പോയിട്ട് ഫ്രഷായി കാരണം ഇനി ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് വന്ന പാടെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലവും ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചാർജ് ആവും ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുമല്ലോ നമ്മുടെ ബാത്റൂമ് എല്ലാം ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും ഇവിടെ അഞ്ച് റൂമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബാത്റൂംസും കിച്ചണും ഹോളും എല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജ് ആവുന്നതിനു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവരുടെ പാക്കേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് നല്ല എഫോർഡബിളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസേനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് ഇവരുടേത് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളൊരു പാക്കേജൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുറവാണ് നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിന് തന്നെ ഇവരെല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്തു തരും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡസ്റ്റ് അലർജിയാണ് ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധികം പൊടി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും ചുമയും തുമ്മലും എല്ലാം വരും പിന്നെ ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ചെറുതെന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ തന്നെ പേടിയാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ആളെ വിളിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളൊന്നും ഇപ്പോൾ വരില്ല ഈ കൊറോണ ഇഷ്യൂ കാരണം തന്നെ അവരാരും വരില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ വർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വിശ്വാസമായി അങ്ങനെ ഇത് ഒരു റൂം ഇപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടേനു അന്ന് മൊത്തം ഇരുന്നേനേത് പിന്നെ ഇവർ മാസ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവർ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി വിരിച്ചിടും എന്തിനാ വെച്ചാൽ പൊടി ഒന്നും ബെഡിലേക്ക് വിഗാതക്കാൻ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മാറല തട്ടലും പൊടി തട്ടലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേരേനും ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ബാത്റൂമ് കഴുകലും പൊടി തട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫാനെല്ലാം ഊരിയിട്ട് അതിൽ പൊടിയെല്ലാം അവർ കളയുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരിക നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോപ്പാണെങ്കിലോ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ഫുഡും അവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ആ കാര്യം ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മൂത്താപ്പ അനിയനും ഇവരിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെവിടെയാണോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും ഇത് സെബിൻ്റെ റൂമാണ് അവിടെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരാദ്യം നിലം ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വാക്വം പിടിക്കും അതിനുശേഷം മോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും ബെഡൊക്കെ അവർ തട്ടി വൃത്തിയാക്കി വിരിച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിലെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ബാത്റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അനിൻ്റെ റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ മേലത്തെ ക്ലീനിങ് ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്റ്റേസും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇവർ ഏതാണ്ട് ഒമ്പതരയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ മേലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞു മേലെ മൂന്ന് റൂമും രണ്ട് ബാത്റൂമും പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ഹോളും ബാൽക്കണിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മൊത്തം ഇവർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു താഴത്തെ ഒരു റൂമ് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റ് റൂമിൽ അവർ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റൂമാണ് അപ്പം ഇവിടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ റൂംസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡെല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഇന്ന് ഫുഡൊന്നും ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചത് മേലെ ക്ലീനാക്കിയത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കയറി നോക്കിയതാണ് അപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ താഴെയുള്ള റൂമുകളും പിന്നെ കിച്ചണും ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹോളും സിറ്റ് ഔട്ടും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനായി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് നാല് മണിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേലൊരു ദിവസം താഴൊരു ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഭയങ്കര പണിയാണ് പിന്നെ നല്ല ക്ഷീണമായി പോവും പക്ഷെ ഇവർ ഫുൾ വീടും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതും ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തു തന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരുടെ ഈ സർവീസ് നല്ലൊരു അടിപൊളി കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമുക്കധികം കഷ്ടപ്പാടില്ല എല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്തോളും പിന്നെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും അഫോർഡബിളാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അത്രയും കുറവാണ് ഇവരുടെ റേറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ വർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ വർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ അവർ പാക്കേജൊക്കെ സെറ്റാക്കി തരും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്